আসসালামু আলাইকুম ডক্টরলা.কম আজ তো ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টরলা আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকব অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো সরযন্ত্রের ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে আমাদের মাঝে আজকে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন ডক্টর সৈয়দ ডক্টর সৈয়দ ফারহান আলী রাজীব স্যার তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন নাককান ও গলা বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাতে দর্শক এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে স্যারের কাছে তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটি যেটি এখন ফেসবুকে লাইভে গিয়েছে সেখানে আপনারা কমেন্টে গিয়ে আপনাদের বয়স উল্লেখ করে আপনাদের সমস্যাটি লিখতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর জানাতে এবং আপনাদের সব সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি স্যার আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ স্যার ডক্টর লাকেও আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ বিভিন্ন রোগে মারা যাওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে ক্যান্সার তার মধ্যে ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার এটা এখনো আমাদের দেশের জনগণ জানেন আবার অনেকেই জানে যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয় তার থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে হেড এন্ড নেক ক্যান্সার এবং এই হেড এন্ড নেক ক্যান্সারের মধ্যে একটা প্রধান ক্যান্সার হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি ক্যান্সার এবং দ্বিতীয়ই হচ্ছে ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যান্সার ভয়েস বক্স অথবা মেডিকেল পরিভাষে কার্সিনোমা ল্যারিংস ও ল্যারিং ক্যান্সার এখন এই ক্যান্সার বা ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার পুরুষদেরও হতে পারে মহিলাদেরও হতে পারে বাট তার এটা কেন হচ্ছে সেটার কারণ হচ্ছে যে কিছু কিছু কারণ আছে এই ক্যান্সারটা হওয়ার জন্য তার মধ্যে একটা বড় কারণ হচ্ছে অভ্যাস এটা হচ্ছে আমাদের তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য যেটা হচ্ছে সিগারেট আমরা বলি এবং তার সাথে হচ্ছে সিগারেট হচ্ছে সব থেকে বড় কারণ তার পাশাপাশি আর একটা বড় কারণ হচ্ছে যেটা স্পিরিট বা অ্যালকোহল এছাড়া আরও কিছু কারণ আছে যেমন কিছু ভাইরাস আছে কিছু প্রফেশন রিলেটেড যারা বিভিন্ন প্রফেশনের লোকদেরও এফেক্টেড হতে পারে বাট মেইন কারণটা আমরা বলি এটা হচ্ছে সিগারেট এবং তার পাশাপাশি অ্যালকোহল বা স্পিরিট স্যার এমন কি কোনো ভাগ আছে যে কাদের এই রোগটা হতে পারে এটা পুরুষ এবং মহিলা দুজনেরই হতে পারে তা পুরুষদের কম্পারেটিভলি বেশি হয় বেশি হয় মানে যেহেতু স্যার স্মোকিং এর একটা স্মোকিং টা পুরুষদের যেহেতু বেশি হিস্ট্রিটা বেশি এইজন্য পুরুষদের এটা বেশি বাট মহিলাদেরও হতে পারে আচ্ছা স্যার রিস্ক ফ্যাক্টরস এ কারা আছে রিস্ক ফ্যাক্টরে বোধ গ্রুপই পড়ে বাট পুরুষরা বেশি বিশেষ করে আমাদের দেশে পুরুষের যেহেতু সিগারেট এবং সিগারেটের বিভিন্ন ভ্যারাইটিস আছে বিশেষ করে বিড়ি পাতার বিড়ি তামাক জাতীয় খাওয়াটাই হচ্ছে প্রধান লক্ষণ হচ্ছে গলার স্বর পরিবর্তন হওয়া গলার স্বর আমরা প্রায় বলি যে আমরা গলার স্বর বসে যাওয়া গলার যেটাকে আমরা বলি ফোর্সনেস বলি বা হাস্কি ভয়েস বলি যে কোনো কারণেই হোক যদি দু সপ্তাহের অধিক কারো গলার স্বর পরিবর্তন হওয়ার পর সেটা যদি ঠিক না হয় তাহলে অবশ্যই তাকে এটা ইভ্যালুয়েট করতে হবে একজন নাককান গলা বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করতে হবে স্যার অনেক সময় তো দেখা যায় যে ঠান্ডা লেগে যায় বা গলা ভেঙে যায় স্যার তো সেই সময় কিন্তু স্যার ভয়েসটা একটু হলো চেঞ্জ হয়ে যায় তো স্যার এটার সাথে পার্থক্যটা কিভাবে করবে আসলে ঠান্ডা লেগে বা কোনো কারণে যদি গলার স্বর বসে যায় তাহলে আমি প্রথমে একটু আগে বললাম যে দু সপ্তাহের অধিক যদি দু সপ্তাহ ধরে কারো গলার স্বর বসে যায় তাহলে অবশ্যই তাকে এটা বের করতে হবে তাকে একজন নাককান গলা বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হতে হবে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যা তার গলার স্বর বসে যাওয়ার কারণটা কারণটা কি এখানে কোনো ভোকাল কর্ড অনেক সময় আমরা বলি নডিউল অনেক সময় পলিপ হতে পারে ভোকাল কর্ড এডিমা হতে পারে বা অন্য কোনো কিছু আছে কিনা এবং আর একটা জিনিস আমি পাশাপাশি বলে রাখি যে মেল ফিমেল পুরুষ এবং মহিলা দু গ্রুপেরই এক ধরনের এই ক্যান্সারটা হলে হলেও সাধারণত চল্লিশ বছরের আগে এই ক্যান্সারটা বেরি আনইউজুয়াল সাধারণত কার্সিনোমা ল্যারিংস চল্লিশের আগে 
আনকমন চল্লিশের পরেই সাধারণত এটা আমাদের যদি চল্লিশ বছরের বা পঞ্চাশ বছর বয়সের কোনো পুরুষ বা মহিলা যদি কেউ বলে থাকে যে আমার দু সপ্তাহের অধিক ধরে গলার স্বর বসে গেছে তো অবশ্যই তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে তার এই স্বর বসে যাওয়ার কারণ কি কারণটা কি স্যার এই গলা স্বর বসে যাওয়ার পাশাপাশি আর কি ধরনের লক্ষণগুলো থাকতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ হচ্ছে এই কার্সিনোমা ল্যারিংস এর সেটা হচ্ছে যে গলা ব্যথা হতে পারে গলা ব্যথা হতে পারে আর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া মানে খেতে কষ্ট ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া অনেক সময় যেটা আর একটা বড় কারণ হয় যেটা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট 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 হচ্ছে যদি আমাদের আসলে ক্যান্সার ভয়েস বক্স যেটা আমরা বলছি ষড়যন্ত্রের মধ্যে কতগুলো ভাগ আছে আমরা যেমন বলি ভোকাল কর্ড ভোকাল কর্ডের উপরের অংশ নিচের অংশ যদি টিউমারটা বা ক্যান্সারটা যদি ভোকাল করে হয় তাহলে প্রথম লক্ষণটা সাধারণত দেখা যায় যে গলার স্বর পরিবর্তন এবং তার সাথে সাথে শ্বাসকষ্ট কিছুদিনের মধ্যে শ্বাসকষ্ট শ্বাসকষ্ট স্যার অন্যান্য ক্যান্সারে যেমন আমরা জানতে পারি বা দেখি যে ওয়েট কমে যাচ্ছে হ্যাঁ বা একটা জেনারেলাইজড উইকনেস থাকছে এরকম কি এখানেও থাকবে স্যার এটাও এসব লক্ষণ এই ক্যান্সারের সাথে সম্পর্কিত বাট এটা সাধারণত পরবর্তী পরবর্তীতে পরবর্তীতে যখন ক্যান্সারটা অনেক বেড়ে যায় বা শরীর দীর্ঘদিন ধরে যদি মানে ক্যান্সার ডায়াগনোসিস না হয় তখন আশেপাশে দেখা যেতে পারে তার ওয়েট কমে যেতে পারে যখন তার গলা ব্যথা খেতে পারে না রোগী একটা খাবার খেতে ভয় পায় তখন আস্তে আস্তে তার ওজন কমে যাবে ওজন কমে যাবে তাহলে চোদ্দ দিনের বেশি বলছিলেন যে দুই সপ্তাহের বেশি যদি কারো গলা বসে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই ডাক্তাররা স্বর্ণপূর্ণ করতে হবে স্যার এই যে সমস্যাটি বলছেন এই মানে অনেক সময় দর্শকরা কিন্তু বুঝতে পারে না যে কোন ডাক্তারের কাছে যাবে আসলে মনে করা যে আমি মেডিসিনের কারোর কাছে গেলাম বা আমি যে কোনো একজন ডাক্তারকে গিয়ে বললাম একটু ওষুধ খেলে হয়ে যাবে তো আপনার এখন তো স্যার ডাক্তারদের অনেক ভাগ আছে যেমন আপনি আছেন স্যার নাকান গলা বিভাগে তো রুগীদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন যে এই বিষয়টার জন্য কোন কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা ভালো হবে আসলে গলার স্বর বসে গেলে যদি অবশ্যই একজন নাককান গলা বিশেষজ্ঞের স্বর্ণাপন্ন হতে হবে এ কারণে যে নাককান গলা বিশেষজ্ঞরাই পারবেন যে গলার ভিতরে দেখে সেটা ইভালুয়েট করতে যে ওখানে গলার স্বরটা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া বসে যাওয়ার কারণটা কারণ থেকে এই ধরনের রুগীদের আপনারা কিরকম ভাবে ডায়াগনোসিস করছেন এ ধরনের রোগীদের ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা যেটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে তার হিস্ট্রি তার ইতিহাসটা আমরা জানি তার কতদিন ধরে গলার স্বরটা বসে গেছে আর কোন সাথে লক্ষণ আছে কিনা তার কোনো শ্বাসকষ্ট আছে কিনা গলা ব্যথা আছে নাকি গলার মধ্যে অনেকে অনেক রোগীরা এসে বলে যে গলার মধ্যে কাটা কাটা বিধে সেটা আছে কিনা তার গলাতে কোনো ধরনের ফোলা বা গোটা আছে কিনা সেগুলো আমরা দেখি তারপরে আমাদের মানে হিস্ট্রিটার পরে আমরা যেটা করি যেটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি আমাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে নাক কান গলা সবই আমাদের পরীক্ষা করতে হয় এবং স্পেসিফিক গলার ভিতরটা দেখার জন্য আগে আমরা যেটা করতাম ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি বলি ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি কিন্তু এখন আসলে এখন বিশ্ব অনেক এগিয়ে গেছে এবং বাংলাদেশেও এসব যন্ত্রপাতি এখন অ্যাভেলেবল এই কারণে আমরা বলি ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপি এফ বা ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপি করে আমরা দেখি যে গলার ভিতরে আসলে তার অবস্থাটা কি সেই অনুযায়ী যদি পরবর্তীতে টিউমার আমরা মনে করি তখন পরবর্তী তার কি কি করা লাগবে সে ব্যাপারে আমরা পরামর্শ দিই যদি আমরা মনে করি যে এটা আসলে একটা টিউমার বা ক্যান্সার যদি আমরা ক্লিনিক্যালি এটা মনে করি তাহলে এই ক্যান্সারটা আসলে ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি যদি ভোকাল কর্ডের উপরের দিকে হয় তাহলে আশেপাশে আমরা বলি লিম্ফ গ্ল্যান্ড এই লিম্ফ নোডে ছড়িয়ে পড়ে এই কারণে যেটা অনেক সময় বাইরের থেকে এক্সামিন করে বোঝা যায় না যার জন্য আমরা ফাইবারপ্টিক ল্যারিঙ্গোস্কোপির পরে পেশেন্টকে অবশ্যই সেটা বোঝার জন্য সিটি স্ক্যান বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমআরআই অ্যাডভাইস করি এবং তারপরে যেটা করি সবকিছু মিলেই আমরা টিউমারটাকে স্টেজিং করি যেটা আমাকে বুঝতে হবে যেটা কোন স্টেজে আছে তার পরবর্তী তখন যদি টিউমারটা স্টেজিংটা বোঝার জন্য আর একটা জিনিস করতে হয় পরে পেশেন্টকে অজ্ঞান করে গলার ভিতর থেকে ওই টিউমারের ওখান থেকে মাংস নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় যেটা না এটা এফ এন এসি এটাকে বলে হচ্ছে ডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপিক বায়োপসি অজ্ঞান করে করতে হয় যদি শরীরে গলায় কোনো গোটা থাকে তাহলে আমরা এফ এন এসির কথা বলছি আর যদি গোটা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফাইবারপ্টিক ল্যারিঙ্গোস্কোপি করি তারপরে হচ্ছে আমরা সিটি অথবা এমআরআই অ্যাডভাইস করি পেশেন্টের ক্ষেত্রে ল্যারিঙ্গিয়াল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সেটা স্ক্যানিং আমরা প্রেফার করি এটাতে আমরা 
প্রাইমারি টিউমার এবং আশেপাশে যে আশেপাশে লিমগ্ল্যান্ডগুলোতে কোনো ইনভলভমেন্ট আছে কিনা সেটা দেখি দেখার পরে پیشنটকে আমাদের আসলে ডায়াগনোসিস করতে হবে যেটা আসদৌ টিউমারটা কি ধরনের এটা আমরা মনে করছি ক্যান্সার কিন্তু আদৌ ক্যান্সার কিনা বা ক্যান্সার হলেও এটা কি ধরনের ক্যান্সার কি ধরনের ক্যান্সার সেই জন্য তাদেরকে আমরা অজ্ঞান করে ওখান থেকে মাংস নিয়ে আমাদের পরীক্ষা করতে হবে স্যার বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে সরযন্ত্রের ক্যান্সারের সমস্যায় ভুগছে এরকম মানুষ কেমন আছে স্যার আসলে ক্যান্সারের যে কোনো কত একটা দেশের কতজন লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং কি ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত যেটাকে অনেক সময় আমরা মেডিকেলে পরিভাষা বলি ইনসিডেন্স ইনসিডেন্সটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ওরকম ভাবে বের করা না হলেও কিছু কিছু স্টাডি আছে আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু স্টাডি আছে তাতে আমরা যেটা বলি যে বাংলাদেশের পুরুষদের মধ্যে নয় থেকে এগারো জন প্রতি এক লাখ शीत आसले नाक बंद कारण की शीत आसले नाक बंद हर अनेक गण मध्य हमार्जी क्राइनिस তাদের এই সমস্যাটা খুব বেশি পরিমাণে হয় এবং এটা হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে নাকের মধ্যে আমরা মাংসপেশি বলি আমরা যেটাকে বলি টার্বিনেট এটা ফুলে যায় এবং পাশাপাশি নাকের মধ্যে যদি হাড্ডি বাঁকা থাকে তাহলে এই দুইটা কারণেই নাকের মধ্যে মাংসপেশি ফুলে যাওয়া এবং নাকের হাড় বাঁকার কারণ এবং সাথে অ্যালার্জিক সমস্যা থাকার কারণে এই নাক বন্ধ বন্ধ অনুভবটা বোধ করি আমরা विशेषज्ञ এবং যদি সমস্যা না থাকে তাহলে অপারেশন করার কোনো দরকার নাই আমরা অপারেশন তখনই অ্যাডভাইস করব যদি এটা কোনো সমস্যা তৈরি করে স্যার গোলাম জাকারিয়া লিখেছেন কারো যদি ছোটবেলায় কানে প্রবলেম হয় এবং প্রবলেমটা যদি এমন হয় যে কানে শোনার শুনতে প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে কি বড় হয়ে তার ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব কিনা আর কানে না শোনার জন্য কি অপারেশন করলে সেই কান ভালো হয় কিনা এবং সে শুনতে পারবে কিনা উনি জানতে চাচ্ছেন আচ্ছা এখন ছোটবেলা থেকে আপনি বলেছেন প্রথম আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশটাতে আসি ছোটবেলা থেকে কানে কম শোনা এখন সেটা যদি জন্মগত হয় এবং জন্মগত যদি কারো কেউ কানে কম শুনে এবং সেটা যদি তৎক্ষণাৎ যদি এটা বোঝা যায় তাহলে এখন বর্তমান বাংলাদেশে এটা চিকিৎসা সম্ভব আর যদি এটা অনেক পরে বোঝা যায় যে সাত আট বছর পরে যদি এটা বোঝা যায় বা দশ বারো বছর পরে বোঝা যায় তাহলে আসলে চিকিৎসাও সেটা চিকিৎসাও আছে সে শুনতে পাবে তার কিছু এইডেড মেথড আছে যেমন আমরা বলি লিপ রিডিং বা ওরকম সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলা আর যদি পরবর্তীতে কানে কম শোনার আরো কিছুর মধ্যে যেমন কান পাকা কান দিয়ে পানি পড়া কানের পর্দা ছিদ্র থাকা এগুলো অবশ্যই চিকিৎসার মাধ্যমে সম্ভব এবং এগুলো চিকিৎসা করলে অবশ্যই সে কানে ভালো শুনবে रक्त जमाट कैन बेधे थे परीक्षा नाकर मध्य क्षत आना जी से ना थे चिकित्सा करते मैं जन्मगत भाव गलाद्र गलार बाहर दिक दिए এই ছিদ্র দিয়ে সাদা সাদা পুজ বের হয় এবং দুজনেরই সেম জায়গায় ছিদ্রটি আছে এবং ছিদ্রটি খাদ্য নালীর সাথে সম্পর্কিত এবং ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যে দুজনেরই কেন এটা হয়েছে এবং একই জায়গায় কেন হলো একটু জানাবেন স্যার এবং এই সমস্যা থেকে ওনারা কি ধরনের কিভাবে 
পরিত্রাণ পেতে পারেন এবং এই জন্য কি মায়ের বা বাবার কোন তাদের থেকে হয়েছে কিনা আপনার প্রশ্ন শুনে যেটা মনে হচ্ছে আপনার দুইটা দুজন বাচ্চারই আমরা এটা বলি জন্মগত কিছু মানে জন্মগত কিছু ত্রুটি আছে যেটাকে আমরা বলছি যে ব্রাঙ্কিয়াল সাইনাস যখন গলার বা শরীরের বিভিন্ন অংশ তৈরি হয় তখন কোন অংশের মধ্যে যদি ঠিকঠাক ঠিক মতো তৈরি না হয় তাহলে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে তো এই জন্য চিকিৎসা অবশ্যই আছে এখন যদি সাদা পুস বের হয় মানে হচ্ছে যে ওই জায়গাটা ইনফেকশন আছে আগে ইনফেকশন কন্ট্রোল করতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে যে খাওয়ার সময় পুস বের হয় কিনা এটা কি পুস নাকি খাওয়ার সাথে লালা চলে আসে সেটাও আমাদের দেখতে হবে এবং আমরা পরবর্তীতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করি আমরা কিছু সাইনোগ্রাম অ্যাডভাইস করি অ্যাডভাইস করে এটা পরবর্তীতে সার্জিক্যাল চিকিৎসার মাধ্যমে এটা নিরাময় সম্ভব মুন্নি দত্ত লিখেছেন ওনার বয়স উনত্রিশ বছর গত দশ পনেরো দিন ধরে ওনার কানে শোষ শব্দ হচ্ছে উনি ডাক্তার দেখিয়েছেন ডাক্তার ড্রপ ও ওষুধ দিয়েছেন কিন্তু তিনি প্রেগনেন্ট হওয়ার কারণে শুধু ড্রপ দিচ্ছে ওষুধ খাচ্ছেন না এবং ড্রপে তার কমছে না এখন তার কি করা উচিত এখানে কানে শোষ শব্দটা কেন হচ্ছে এটা কিন্তু আপনি বলেননি এটা বললে ভালো হতো যে ডাক্তার কি বলেছে ডাক্তার ড্রপ দিয়েছে ওষুধ দিয়েছে ঠিক আছে কিন্তু কেন কি এটা কি আপনাকে বলেছে কিনা যে কানে শোষ শব্দ হওয়ার অনেক কারণ ইভেন কানে যদি ময়লা জমে আমরা যেটা বলি ওয়্যাক্স মেডিকেলে পরিভাষা বা খই বাংলা ভাষায় যেটা বলি এটার কারণে কিন্তু কানে শোষ শব্দ হতে পারে কানের পর্দা ছিদ্র থাকার জন্য কানে শোষ শব্দ হতে পারে এছাড়াও কানের পর্দা ভালো আছে ভিতর দিকে নার্ভের কোনো সমস্যার কারণে কানে শোষ শব্দ হতে পারে এখন আপনি যেহেতু বললেন প্রেগনেন্ট তো অবশ্যই গর্ভবতী অবস্থায় সব ওষুধ খাওয়া যায় না আপনি ড্রপ নিচ্ছেন ভালো কথা এ সময় যেহেতু মায়ের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা একটু দুর্বল থাকে তার জন্য সামান্য কেন অসুখই থাকে খুব তাড়াতাড়ি এফেক্ট করেন তো যার যাই হোক আপনি একজন যদি আপনি খুব ভালো বোধ না করেন তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার চিকিৎসককে জানান যে কেন এটা ভালো হচ্ছে না এ ব্যাপারে এক্সট্রা কোনো প্রিকশন নেওয়া যায় কিনা মুখের মধ্যে দিয়ে যখন বাতাস নেয় তখন সেটাকেই মুখের ভিতরে আলা জিব্বা বলি এবং খাদ্য নারীর আশেপাশের ওয়াল গুলা ভাইব্রেট করে কাপ কম্পনের কারণে নাক ডাকা শব্দটা হয় তো এখন নাক ডাকার আগে আমাকে দেখতে হবে যে নাক ডাকার কারণটা কি এটা আমাকে আগে বের করতে হবে এটা কি তার নাকের হাড় বাঁকার জন্য নাক ডাকা নাকের মধ্যে মাংস পেশি ফুলে যাওয়ার কারণে নাক বাঁকা নাকি তার শরীর অতিরিক্ত চর্বি জমে গেছে যেটাকে আমরা বলি অবেস পার্সন বা মোটা হয়ে যাওয়ার লক্ষণ সে কারণেই হয়তো অনেক সময় নাক ডাকতে পারে তো বিভিন্ন কারণে আসলে নাক ডাকার অনেক কারণ আছে এটা আসলে আমাদের ভালো করে দেখতে হবে যে কি কারণে সে নাক ডাকছে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা স্যার সাবিকুন নাহার লিখেছে নাক ডাকা কি কোনো প্রবলেম কিনা রাতে ঘুম ভেঙে যায় নাক ডাকার জন্য শ্বাস নিতেও অনেক কষ্ট হয় গলা শুকিয়ে যায় এবং অনেক মাথা ব্যথা করে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি নাক ডাকা অবশ্যই একটা বড় প্রবলেম এটা বড় সমস্যা এটা একটা সামাজিক সমস্যা মাঝে মধ্যে তৈরি করে একটু আগে আমি যেটা উত্তরটা দিলাম যে নাক ডাকার আগে দেখতে হবে সে কেন নাক ডাকছে তার নাক ডাকার কারণটা আগে বের করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হবে চিকিৎসা করতে হবে এবং নাক ডাকার চিকিৎসা অবশ্যই সম্ভব বাংলাদেশেই আছে এটা অনেক সময় আমরা যেটা বলি এটা যদি কেউ নাক ডাকতে ডাকতে ঘুম থেকে জেগে উঠে গেছে সেটাকে অনেক সময় আমরা বলি মেডিকেল পরিবেশে স্লিপ অ্যাপনিয়া এটারও আমাদের স্লিপ স্টাডি করে দেখতে হয় যে সে কোন সময় নাক ডাকছে কখন নাক ডাকছে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে শাকিলা পপি লিখেছেন একটু ঠান্ডা লাগলে বা জোরে চিৎকার করলে গলা ব্যথা হয় এবং গলা বসে যায় এটা কি কারণে হচ্ছে এবং কি করা উচিত প্রথম লক্ষণ হচ্ছে জোরে চিৎকার করা যাবে না যাদের ঠান্ডার সমস্যা আছে অ্যালার্জি জনিত সমস্যা আছে তাদের সাধারণত দেখা যায় যে একটু কত বেশিক্ষণ কথা বললে বা চিৎকার করলে এই গলাটা বসে যেতে পারে এর আর একটা বড় কারণ হচ্ছে পাশাপাশি যাদের একটু পেট গ্যাস্ট্রাইটিসের সমস্যা আছে তাদেরও কিন্তু এই সমস্যাটা হতে পারে সেক্ষেত্রে আমার প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে চিৎকার করে কথা বলা যাবে না স্বাভাবিক সারে কথা বলতে হবে যদি কোনো গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থাকে সেটার ওষুধ খেতে হবে এবং তার যদি পাশাপাশি কোনো অ্যালার্জির সমস্যা থাকে সেই অ্যালার্জির সমস্যার জন্য ওষুধ খেতে হবে ওষুধ খেতে হবে জিব্বার পিছনে খাদ্য নালীর পিছনের ওয়ালের একটা প্রদাহ আমরা বলি যেটা মেইন কারণ হচ্ছে অ্যালার্জি 
এইটার সাথে অনেক সময় নাকেরও সম্পর্ক থাকে যে নাকের অ্যালার্জির কারণে নাকের সর্দি পিছন দিক দিয়ে গলায় আসে সে কারণে গলায় ধরনের বোধ হতে পারে এই জন্য আপনাকে অ্যান্টিস্টামিন জাতীয় ওষুধ আপনি খেতে পারেন পাশাপাশি নাকে আমরা স্টেরয়েড স্প্রে বলি সেই স্প্রেটা যদি আপনি রেগুলার ব্যবহার করেন এর থেকে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে ভালো থাকবে আনোয়ার খান লিখেছেন যে কানে পুজ আসে ওনার প্রতিদিনই তো এটা কেন হতে পারে কানে পুজ আসার একটা বড় কারণ হচ্ছে কানের পর্দা যদি ছিদ্র থাকে কানের পর্দার ওপাশে কোনো ইনফেকশন থাকে সেখান থেকে পুজ এসে পুজ আসতে পারে সেই জন্য আগে আপনার কানটা শুকনা রাখতে হবে অতি সত্তর নাক কান বলা বিশেষজ্ঞের কাছে দেখা দেখানোর পরে উনি ওষুধ দিলে বা কিভাবে এটা ভালো করা যায় আপনি সেভাবে অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করেন ट्रीटमेंटिलेक्शन ইনফেক্টেড হলে ওই ইনফেকশন অবস্থায় এটা অপারেশন করা যাবে না তাকে ওষুধ খেতে হবে ভালো থাকতে হবে যখন সে একদম ভালো হয়ে যাবে এবং যদি বারবার সে একই ইনফেকশন হয় তাহলে আমি বলবো যে টনসিলের প্রদাহের কারণে যদি তার টনসিলে বারবারই প্রদাহ তৈরি হচ্ছে তাহলে আমি বলবো সেক্ষেত্রে অবশ্যই অপারেশন করে নেওয়া অপারেশন করে নেওয়াই ভালো স্যার পরে হালিমুন নেসাল স্যার ওনার একটা প্রশ্ন ছিল ল্যারিনজাইটিসের ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ ল্যারিনজাইটিসের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এটা যদি আগে দেখতে হবে আসলে ল্যারিনজাইটিস কি না একটু আগেও আমি বলেছি ল্যারিনজাইটিসের একটা বড় কারণ হচ্ছে যাদের অ্যালার্জির সমস্যা থাকে পাশাপাশি গ্যাস্ট্রাইটিসের সমস্যা থাকে তো অ্যালার্জিরও চিকিৎসা করতে হবে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার জন্য চিকিৎসা করতে হবে তারপরে হালিমুন নেসা লিমা লিখেছেন নাকের হার বাড়ার কারণ কি আসলে নাকের হাড্ডি বাঁকার একটা প্রথম কারণ হচ্ছে অজানা আমি মনে করি যে আশি থেকে নব্বই ভাগ লোকের এবং এটা বেশিও হতে পারে ছেলে মেয়ে উভয়েরই নাকের হার কম বেশি বাঁকা থাকে যাদের বেশি পাখা থাকে তাদেরই সমস্যা তৈরি করে তো সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে এই নাকের হাড্ডি বাঁকার কারণে তার কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে কিনা এছাড়া যদি নাকে কোনো আঘাত লেগে থাকে সে কারণে নাকের হাড্ডি বাঁকা হতে পারে স্যার ফাহিমা লিখেছেন ওনার বয়স বাইশ বছর দুই বছর আগে ওনার গলায় কাটা বেঁধেছিল অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন ডাক্তার বলে কোনো কাটা নেই বা সেই সূত্র ধরে সব সময় ওনার ঘাড় গলা ও কানের ভিতরে প্রচুর ব্যথা করে এগুলো কেন হচ্ছে প্রথমে আপনাকে বলে নিচ্ছি যে দু বছর আগে যদি আপনার কাটা বেঁচে থাকে সেই কাটা এখন থাকার কোনো মানেই হয় না কাটাটা কিছুদিন পর ইমনি ডিজলভ হয়ে যায় আপনার কোনো ধরনের অ্যালার্জির সমস্যা আছে যার কারণে शब्द बंध हो जाए शब्द सुनने लगे जो बहर शब्द सुनें तक कान खुब बरक्त लागे মাঝে মাঝে যদি কানে খচখচ শব্দ হয় সেটা খুব একটা বেশি সমস্যা তৈরি করার কথা না কিন্তু কানে যদি আমরা যেটা বলি যে শোষো ভোব এই জাতীয় কোনো শব্দ হয় কিনা খেয়াল করেন সেরকম যদি কোনো শব্দ হয় তাহলে আপনি নাক কান বেলা বিশেষজ্ঞর কাছে দেখাবেন এবং যেটা হচ্ছে যে কানের একটা পরীক্ষা আমরা বলি পিওরটন অডিওমেট্রি এটা করে দেখতে হবে যে কানের আসলে কি কারণে শব্দটা হচ্ছে যদি দেখা যায় যে কান আপনার সম্পূর্ণ ভালো আছে তাহলে কোনো সমস্যা নাই আর যদি এটিতে দেখা যায় যে পিওরটন অডিওমেট্রি বা ইম্পিডেন্স অডিওমেট্রি বা कतजन मानस आक्रांत हो प्रश्न हमारा जो रुगी पा सर षड़ कैंसार रुगी स्टेजे আসলে আমার যে রোগীগুলো সাধারণত দেখি এই ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার যাদেরকে আমরা ডায়াগনোসিস করি তাদের বিভিন্ন স্টেজে পাচ্ছি আমরা এখানে তো আসলে চারটে স্টেজে ভাগ করি স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর তা যারা একটু আমি বলি যারা একটু শিক্ষিত যারা আমরা একটু সচেতন 
তারা কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের সাথে যোগাযোগ যোগাযোগ করে হ্যাঁ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা বিশাল জনগোষ্ঠী কিন্তু এখনো অশিক্ষিত বা তারা এবং তারা আসলে প্রথমে কোনো সমস্যা হলে তারা দেখা যাচ্ছে এখনো কিন্তু তারা কবিরাজের কাছে নিচ্ছে তারা হোমিওপ্যাথির কাছে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে এ ধরনের রোগীরাই সেটা পুরুষ হোক মহিলা হোক সাধারণত লেটেস্ট স্টেজ আমাদের কাছে এটা আপনারা কোন কত স্টেজ পর্যন্ত অপারেশন করতে পারছেন এটা আসলে সব স্টেজেই অপারেশন করা যেতে পারে এটার বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা আছে সার্জিক্যাল একটা বড় চিকিৎসা স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর একদম এন্ড স্টেজ বলতে আমরা একটা বুঝি স্টেজ ফোর বি যেটা আর কি সেক্ষেত্রে হয়তো বা তারা মেটাস্টেসিস যদি ডিস্টেন্স শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সেটা এবং অথবা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ড্রেনে যে রক্তনালী সেই রক্তনালী গুলোকে ধরে ফেলেছে তখন চিকিৎসা চিকিৎসার অবস্থা থাকে স্যার আপনারা এই ধরনের পেশেন্ট কি ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছেন এখন আসলে ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার বিভিন্ন রকম চিকিৎসা আছে তার মধ্যে আমরা যেটা আগেই বললাম যে স্টেজ ওয়াইজ চিকিৎসা প্রথমে আমাদের স্টেজ ওয়ানে এটার চিকিৎসা হচ্ছে দু ধরনের একটা হচ্ছে এটা সার্জিক্যাল হতে পারে অথবা যখন আমরা ডায়াগনোসিস করে কনফার্ম হবো যে এইটা ষড়যন্ত্রের ক্যান্সারই তখন স্টেজ ওয়ানে আমাদের চিকিৎসা হচ্ছে আগে বলতাম রেডিওথেরাপি এখনও রেডিওথেরাপি আছে কিন্তু পাশাপাশি সার্জারি একটা বেশ ভালো একটা চিকিৎসা সার্জারি করলে এই টিউমারটা যদি ফেলে দেওয়া হয় পেশেন্ট কিওর হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে যদি হয় এটা অ্যাডভান্স স্টেজ স্টেজ থ্রি ফোর তখন যেটা চিকিৎসা হচ্ছে আমাদের টোটাল ভয়েস বক্সটা ফেলে দিতে হয় আমরা যেটাকে মেডিকেল পরিভাষা বলি টোটাল ল্যারিনজেক্টমি পাশাপাশি যদি কোনো লিফ নোট থাকে তাহলে সেখানে নেক ডিসেকশন করতে হয় এবং পরবর্তীতে আবার রেডিওথেরাপি দেওয়া লাগে এবং আমরা আর একটা যন্ত্র বসিয়ে দিই টোটাল ল্যারিনজেক্টমি করার পর যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভয়েস প্রস্তেসিস কারণ ষড়যন্ত্র যখন ফেলে দিই তখন রোগীরা প্রথমে একটু আপসেট হয়ে যায় তারা আর কথা বলতে পারবে না সেটা না যা তার বলতে পারে সেই জন্য আমরা একটা যন্ত্র বসিয়ে দিই এটাকে বলি ভয়েস প্রস্তুত মানে এটার মাধ্যমে কি তারা কথা বলতে তারা কথা বলতে পারবে স্বাভাবিক একদম স্বাভাবিক না হলেও তারা কথা চেষ্টা করে কথা বলতে পারবে তাদেরকে কিছু আমরা ট্রেনিং দিই তাদেরকে শিখাই বিভিন্ন জন এর আগে যারা ল্যান্ডজেক্টমি করার পরে কথা বলছে তাদের সাথে আমরা পরিচয় করিয়ে দিই তারা এদের একটা মাধ্যমে তারা এভাবে আস্তে আস্তে কথা বলতে পারবে বাংলাদেশে মোস্ট মডার্ন ট্রিটমেন্ট কি আছে কার্সিনোমার জন্য বাংলাদেশে আসলে কার্সিনোমা ল্যারিংস এর সব ধরনের মডার্ন চিকিৎসাই আছে সেটা যে কোনো স্টেজেই হোক স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর সব ধরনের চিকিৎসাই বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল সেটা রেডিওথেরাপি সার্জিক্যাল সার্জারি সার্জারির বিভিন্ন চিকিৎসা এবং বর্তমানে একটু আগে যেটা আমি বললাম যে আমরা ভয়েস প্রসেস দিচ্ছি যাতে ল্যারিনজেক্টমি করার পরে অ্যাডভান্স স্টেজে যখন টোটাল ভয়েস বক্সটা আমরা ফেলে দিই তখন তারা সবাই একটা মনে করে যে আমরা কথা বলতে পারবো না দীর্ঘদিন রোগীরা এটা নিয়ে খুব আপসেট থাকে কিন্তু তাদেরকে যখন আমরা অ্যাসিওর করি যে না আপনাকে যন্ত্রটা বসে দিলে আপনি কথা বলতে পারবেন তখন তারা আশ্বাসটা তাদের মধ্যে বেঁচে থাকে অবশ্যই স্যার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রুগীদের জন্য কি ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে আমি বলবো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কার্সিনোমা ল্যারিংস ট্রিটমেন্টের জন্য সকল ধরনের ফ্যাসিলিটিস বিদ্যমান সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে আমাদের এখানে ট্রেন্ড সার্জন আছেন ট্রেন্ড ইএনটি স্পেশালিস্ট আছেন যখনই কোনো রোগী আমাদের এখানে আসেন আমরা তাকে প্রথমে যেটা বললাম হিস্ট্রি নেই তাকে আমরা ভালো করে এক্সামিন করি আমাদের এখানে বিশ্বের সব আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে দাদিয়ে আমরা এগুলো চিকিৎসা করতে মানে এখন স্যার দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করার প্রয়োজন পড়বে না হয়তো বা আমাদের দেশেই সব কিছু চিকিৎসা পাওয়া যাবে অবশ্যই ধন্যবাদ স্যার আজকে আপনি আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আশা করছি আপনার কথা থেকে আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছেন আপনাকেও ধন্যবাদ পাশাপাশি ডক্টরলাকেও ধন্যবাদ যে সাধারণ জনগণকে ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার সম্পর্কে জানানোর জন্য ধন্যবাদ স্যার দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টরলা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কৃত ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লু 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 ডট ডক্টরলা ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ